गम स्वहा नेनु डॉक्टर जी मनोहर श्री धनवंतरी वैद्य चैनल को मी गंदर को स्वागतम वैद्य सोधर लारा गतम लोपला नेनु अश्वगंधा गुरिंची नेनु चप्पन अश्वगंधा गुरिंची इन्हें के चाला प्रतिस्पंदन हो चुन्दी ये देशम नलो मूलन नंदी बोडा ना को अश्वगंधा गुरिंची मरे एक वगा मरे प्रतिस्पंदन अनु तेलतुनारु मरे एक टंटे वारे को निसमस्सल नो बोडा मरे चप्पतुनारु मरे अधे अश्वगंधा दाई गुरिंचे इन्दर टे अंदरो मरी मरी आड़गुतु नंदो बोलना अश्वगंधा को मरी प्रतिस्पंदन उन्नंदो बोला मरी में ये इन्दर टे प्रतिवक्करी गुड़ा इन्दर टे ने नो बड़ा कोपनी वर समस्या लोस्तु नहीं आ समस्या याल निवारन में निवारन में मरी ने नो ये ये वाल्ट रोजना अश्वगंधा को रिंची चप्पतो मरे मरे ये कोनी विशाल ने चप्पतो मरे वाल्ट के ये रोजना ये का पुरुषांगा स्त्री जननांगा समस्या लको पुरुषांगा स्त्री जननांगा समस्या लको अश्वगंधा चोरना अश्वगंधा चोरने में ला पंजे सुनने टे चप्पन आलावे काज अश्वगंधा आंटे मेरे को मुकेंगा अश्वगंधा आंटे चलचित्र टोटे विषय में अश्वगंधा आंटे ये का मूल्य का गानी ये मूल्य को का आकल लगानी मूल्य के लोग का वेड़ल लो दुम्पल लो गानी ये का ये दिन ये का छोड़ना मुल्ला गानी ये आंटे अश्वगंधा आंटे ये पुरो ये गुर्रा पुस्वारी चेस्टर गुर्रा पुस्वारी चेष्टन तरवाता आला चम्मटा पड़तुं दी आ गुर्रा मो उन देखरी कहलते वो करा करने में टोटी वासना उस्तुं दी आ वासना ने ने आयोका आ अश्व गंदा अंटे गंदा हूँ गंदा वाटे वासना आ वासना अंटे इधर बोला ये नेटे दीदी अश्व गंदा वासना मूल करनो मंचिका चक्का Indonesia Vocês Vocês பெண்ணர் கட்டா கசாயனுக்கானி பெண்ணேர் கட்டா நிஜா ரசாயனமுகானி 
కషాయం కానీ ఇచ్చేటటువంటి వారు చూర్ణం కానీ ఇచ్చి పంపేటటువంటి వారు అనమాట వారికి చూడండి ఈ పెన్నర్ లోపల ఎంత ఇది ఉందో అయితే అందరు కూడా నాకు అడగడం ఏంటంటే ఇది చిన్న పిల్లలు వాడొచ్చా అని వాళ్ళ పొందడం సంశయం అంటే ఆరు సంవత్సరాల తర్వాత వాడు వాడుకోవచ్చు ఆరు సంవత్సరాల తర్వాత వాడుకోవచ్చు ఇంకా కొద్దిగా ఈ లోపల ఏమన్నా చిన్న ఏజ్ వాడుంటే వైద్యుని యొక్క పర్యవేక్షణలో వైద్యునితో మేము ఆయుర్వేద వైద్యునితో మంచిగా తెలిసినటువంటి యొక్క ఆయుర్వేద నిపుణుడితో తెలుసుకొని ఆ యొక్క ఈ ఆరు సంవత్సరాల లోపు ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు వాడవచ్చు కానీ ఏంటంటే ఆరు సంవత్సరాల తర్వాతనే వాడడం అనేటటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనది ఆరు సంవత్సరాల తర్వాత మొదలు దానికి ఏంటంటే దాన్ని డోస్ నిర్ణయించాలి దాన్ని మోతాదు నిర్ణయించాలి అంటే ఏ వయసుకు ఎంత మందు ఏ వయసుకు ఎంత మందు చిన్న పిల్లలలో ఎంత ఎంత మోతాదు తర్వాత ఏంటంటే మధ్య వయస్కులలో ఎంత మోతాదు వృద్ధుల్లో ఎంత మోతాదు ఇవన్నీ కూడా రోగాము నిర్ణయించి వాడాలి ఆ యొక్క వారి యొక్క వయస్సును నిర్ణయించి వాడాలన్నమాట వయసు ప్రకారంగా అయితే ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది ఎవరికన్నా పడదా దీని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమన్నా ఉంటాయా అంటే మానవునికి ఎన్నో అనుమానాలు ఉంటాయి అది కానీ ఇది దీనిలో ఏ విధమైనటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేదు ఏ విధమైనటువంటి యొక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేదు ఒకవేళ నేను మీకు ఏదైనా కొద్దిగా దీనివల్ల ఏదైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్లు మాత్రం ఉండవు కానీ మీకు ఏమన్నా డౌట్ వచ్చినట్టుంటే మీరు ఎంత అల్లం రసము తేనె కలిపేవాడండి మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నాకు ఫోన్లో తడవ తడవకు మరీ మరీ ఫోన్ చేసినప్పుడు అలా ఎక్కడెక్కడో ఎవరెవరో అడుగుతున్నారు అన్నమాట ఈ సంశయాలు కాబట్టి ఇవాళ ప్రత్యేకంగా మీ కొరకై వైద్య సోదరులారా మీ కొరకై ప్రత్యేకంగా మళ్ళా నేను ఈ యొక్క అశ్వగంధను మీకు రిపీట్ చేస్తున్నాను అన్నమాట ఈ విషయం అశ్వగంధను ఎందుకంటే బాగా ప్రతిఫలంగా ఉంది అందరూ కూడా ఏంటంటే బాగా వాడుతున్నారు మరి తర్వాత వాళ్ళ సంశయాలకు సమాధానం చెప్పమంటున్నారు కాబట్టి నేను ఇవాళ రోజున మీకు సంశయాలకు చెప్తున్నాను మరి అందుకొరకు మీరు అల్లం రసము తేనె వాడొచ్చు దానికి ఏమన్నా మీకు ఇక్కడ వెరుగుడుగా కావాలని చెప్పేసి అనుకుంటే కానీ ఇది ఇది వేరే అల్లోపతికి మెడిసిన్ దాకా ఇదేంటే రియాక్షన్ అయ్యేటటువంటిది కాదు మరి తర్వాత అలాంటివి ఏమీ ఉండవు దీనివల్ల కానీ ఇది ఏంటంటే ఒక విషయము మీకు చెప్తున్నాను ఇది పురుషాంగ సమస్యలు స్త్రీ జననాంగ సమస్యలు స్త్రీ జననేంద్రియ అంటే ఈ యొక్క పురుష పురుషుల లోపల ఒక వీక్నెస్ ఉంటుంది పురుషాంగ సమస్య అంటే పటుత్వం ఉండదు పురుషాంగ ఓము పటుత్వం ఉండదు మళ్ళీ తర్వాత ఏంటంటే ఒక విషయం కృషించిపోయినట్టు ఉంటుంది అంటే కృషించిన కొందరి లోపల కృషించినట్టు ఉంటుంది కొందరి లోపల ఏంటంటే ఒక విషయం బలం అనేటటువంటి దృఢం అనేటటువంటిది ఉండదు అలాంటి వాడు ఏంటంటే లోపలికి ఇంతకుముందు నేను చెప్పిన మాదిరిగా అంతే ఏంటంటే ఒక విషయము దీన్ని అశ్వగంధను మీరు ఎలా వాడొచ్చు అని వాడొచ్చు అంటే ఇలాంటి యొక్క వ్యాధులలో పురుషులు వాడొచ్చు స్త్రీలు కూడా వాడొచ్చు ఇది పురుషులే వాడాలా స్త్రీలు వాడకూడదా అనేటటువంటి ఒక సమస్య లేదు ఇలాంటిది కూడా నాకు అడిగారు కాబట్టి ఆ సమస్య నివారణకు నేను ఇవాళ చెప్తున్నాను మీకు ఒకటి ఏంటంటే ఇవాళ ఈ యొక్క పురుషాంగ సమస్యలు ఏంటంటే ఈ విధంగా మీరు ఏది నచ్చితే ఆ విధంగా మీరు వాడండి ఏంటంటే దీని యొక్క దుంపల దీని యొక్క గడ్డ కషాయం మన దీన్ని దంచి తర్వాత ఏంటంటే దీన్ని కషాయంగా దీన్ని కషాయంగా చేసి మన తర్వాత ఏంటంటే దంచి ఎట్లా అంటే ఒక బాగా కషాయంగా మరగబెట్టుకొని దంచి ఇదెంతా అంటే ఒక ఐదు తూలంలో మోతాదు ఉదయము సాయంత్రము దీని కషాయము వాడుకోవచ్చు కానీ దీన్ని దీన్ని నిజ నిజరసం కూడా వాడవచ్చు దీన్ని ఈ యొక్క దుంపలతో దంచి తర్వాత ఏంటంటే మంచిగా కడిగి మంచిగా దంచి నిజరసం నిజరసం కూడా దీన్ని మన మంచిగా రసం తీసి బట్టలో పిండి రసం తీసి ఆ నిజ నిజరసను కూడా తక్కువ మోతాదులో వాడాలి ఏంటంటే ఇంత తక్కువ మోతాదులో వాడాలి ఎందుకంటే దీన్ని రెండు రెండు తులాల నుండి ఒకటి మొదలు రెండు తులాల నర వరకు మాత్రము మీరు వాడుకోండి పర్వాలేదు మూడు తులాల వరకు మాత్రం వాడు వాడుకోవచ్చు ఎందుకంటే నిరేజ నిజరసం కదా చాలా పవర్ఫుల్ అనమాట అది ఎక్కువ వాడినట్టుంటే ఇందులోపల 
వేడి చేసేటటువంటి ఒక గుణం ఉన్నది కాబట్టి నిజరసం లోపల మనం ప్యూర్ నిజరసం వాడుతున్నాం కాబట్టి తక్కువ మోదాలతో వాడడం అనేటటువంటిది చాలా మంచిది ఇది తర్వాత ఈ విధంగానే ముఖ్యంగా దీన్ని మీకు చెప్పాను ఎలా చూడడం చేసుకోవాలని చెప్పేసి దీన్ని మరి ఒకసారి కూడా నేను చెప్తున్నాను వీటి దుంపలను తీసుకుని వచ్చి ఈ గడ్డలను తీసుకుని వచ్చి సన్నగా ముక్కలు చేసుకొని ఎండో లోపల వెండించేసి దాన్ని మంచిగా దంపి తర్వాత ఏంటంటే సన్నటి జల్లెలతో జల్లడి చేసి ఓ సీసాలో భద్రపరచుకొని మళ్ళీ దీన్ని ఏంటంటే ఉదయము సాయంత్రము ఆవు పాలలో ఒక గ్లాస్ ఆవు పాలలో తర్వాత ఏంటంటే ఇది ఒక వేడి దేయంగిన అయినట్టుంటే ఒక గ్లాస్ ఆవు పాలల్లో ఎంత ఇది ఏంటంటే ఇది ఒక స్పూన్ ఒక చెంచ ఒక టీ స్పూన్ వేసుకొని పటిక బెల్లం పౌడర్ ఒక స్పూన్ కలుపుకొని ఉదయం సాయంత్రం వాడుకోవచ్చు వేడి శరీరం వేడి శరీరం లేకపోతే మీ ఇష్టం మీరు మామూలుగా ఏంటంటే మా పాలల్లో కూడా వాడండి తర్వాత ఏంటంటే నీళ్ళల్లో కూడా వాడుకోవచ్చు ఒకవేళ పాలు లభించినటువంటి ఒక పరిస్థితి ఉంటే అది ఆవు పాలైనా కాదు తర్వాత ఏంటంటే మీరు మంచి బర్రె పాలైనా సరే తర్వాత ఏంటంటే నీళ్ళలో అయినా సరే ఇది వాడుకోవచ్చు తర్వాత తేనెతో కూడా దీన్ని వాడుకోవచ్చు తేనెతో కూడా దీన్ని వాడుకోవచ్చు అనమాట ఒక చెంచా దీన్ని తీసుకొని తేనెతో కూడా వాడుకోవచ్చు పిల్లలకు మాత్రమే అంటే ఒక అర చెంచా తేనెతో వాడచ్చు ఆరు సంవత్సరాల పైన పిల్లలకు ఆ తర్వాత అందుకొరకు ఏంటంటే వృద్ధుల లోపల కూడా ఏంటంటే ఇది ఒక చెంచా నర కూడా ఇది వాడుకోవచ్చు ఉదయము సాయంత్రము ఒక చెంచా నర కూడా ఇది వాడుకోవచ్చు అనమాట అయితే ఏంటంటే ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది నేను చెప్పాను నేను నిజరసం కూడా వాడొచ్చు తర్వాత కషాయంగా కూడా వాడొచ్చు తర్వాత చూర్ణంగా కూడా వాడొచ్చు తర్వాత ఏంటంటే ఒకవేళ కానీ మీరు ఇది చేసుకోవటానికి వీలు లేనట్టుంటే మీరు ఆయుర్వేద మెడికల్ లోపల ఏంటంటే అశ్వగంధ పేరు చూర్ణము మీకు లభిస్తుంది కాబట్టి బైద్యనాథ్ అనేటటువంటిది డాబర్ బైద్యనాథ్ ఇవన్నీ శాండు ఇవి కంపెనీ ఉన్నాయి కదా ఈ ఫేమస్ పురాతనమైనటువంటివి తర్వాత ఇవి వీళ్ళ లోపల ఏంటంటే ఇవి ఏదన్నా ఒకవేళ వైద్యనాథ్ కంపెనీ ఉన్నది అనుకోండి చూసి మంచి దాని ప్రోడక్ట్ చూసి తర్వాత ఏంటంటే మంచి కంపెనీది మీరు సేకరించి మీరు వాడండి ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఇది ఇక్కడ మెడికల్ మీరు తయారు రెడీ చేసుకున్నటువంటి వాడు మీరు మీకు రెడీ మేడ్ కూడా దొరుకుతుంది తర్వాత ఏంటంటే దీన్ని అశ్వగంధారిష్టము ఇదేంటంటే ఇది అశ్వగంధారిష్టము పేరు మీద కూడా ఆరిష్టంగా కూడా మీకు దొరుకుతుంది లిక్విడ్ టానిక్ మాదిరిగా కూడా దొరుకుతుంది మీరు అది కూడా వాడుకోవచ్చు ఎలా మోతాదు వాడాలనేటటువంటిది దానిపైన కూడా రాసింది ఉంటుంది తర్వాత నేను కూడా చెప్తున్నాను ఏంటంటే ఒక విషయము ఇది దీన్ని ఆరు చెంచల మందు ఆరు చెంచల నీళ్ళు పెద్దవాళ్ళు రాత్రి పడుకునేటప్పుడు నీళ్ళల్లో కలుపుకొని వాడుకోవచ్చు మళ్ళీ తర్వాత ఏంటంటే దీన్ని ఇది కపవాత ఇది కపవాత పైత్యములో కూడా ఇది పనిచేస్తుంది ఇదేంటిదంటే ఇది అశ్వగంధ పురుషత్వం పటుత్వంకే కాక కపవాత పైత్యములందు కూడా పనిస్తుంది మళ్ళీ తర్వాత ఏంటంటే ఇది నర్వ్స్ వీక్నెస్కు ఇది నరాల బలహీనతకు ఏంటంటే బోన్స్లలో అంటే బోన్స్లలో బలం లేనటువంటి వాడు కీళ్ళ గాజులు ఉంటాయి కీళ్ళ నొప్పులు ఉంటాయి ఇలాంటి వాడు ఏంటంటే ఒక విషయము అశ్వగంధ యొక్క చూడ్డాన్ని అశ్వగంధ చూడ్డాన్ని ఏంటంటే కొద్దిగా ఆవు నెయ్యి లోపల తర్వాత వేసి మరిగించి మళ్ళీ ఉడబోసుకొని ఒకవేళగిన ఒక రెండు చెంచాల మూతాదు ఉదయం సాయంత్రము ఆ మొదటి కబళం అన్నం లోపల వేసుకొని ఉదయము రాత్రి రెండు వేళలు కూడా వాడుకోవచ్చు వాడినటువంటి కీళ్ళ నొప్పులకు కూడా చాలా మంచిది తర్వాత ఏంటంటే ఒక విషయము ఇది ముఖ్య ముఖ్యంగా ఇది తొందరగా ముసలితనము మరి ఏంటంటే దర దరిదాపనకు రానివ్వదు క్రమంగా ఇది మంచిగా చక్కగా వాడినట్టుంటే ముసలితనం కూడా దరిదాపులకు రానివ్వదు కానీ ఇది చూడం వాడుతూనే కాదు దీనికి తగినట్లుగా ఏంటంటే సరి అయినటువంటి ఒక హారము తర్వాత ఏంటంటే నడక మరి తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ వ్యాయామము తర్వాత ముఖ్యంగా చూడండి ఈ యోగా ఇలాంటివన్నీ కూడా చేయాలి మరి ఇవన్నీ కూడా మీరు చేయాలని చెప్పి చెప్తున్నాను ఇది ఏంటంటే దీనిది ఆకులు కూడా పనిస్తాయి దీని ఆకులు కూడా పనిస్తాయి ఈ ఆకులు ఎలా అని చెప్పేసి అంటే ఈ ఆకులు అనేటటువంటివి ఆకులు తీసుకొని తర్వాత ఏంటంటే కడిగి బాగా కడిగి దాన్ని మరిగించినట్టుంటే మరిగించి తర్వాత దాన్ని ఒక 
ఒక ఆరు చెంచల నీళ్ళల్లో కలుపుకొని తాగినట్టుంటే ఆ యొక్క ఆకులో నీళ్ళు కలుపుకొని కూడా తాగినట్టుంటే ఏమవుతుందంటే జ్వరం జ్వరం లోపల కూడా జ్వరాలలో కూడా చాలా మంచిది ఇది కాకుండా కూడా ఏంటంటే ఈ యొక్క లంగ్స్ బలైనత కానీ క్షయవాది గ్రస్తులైనా కూడా ఇది లంగ్స్ క్షయవాది గ్రస్తులకు కూడా తొందరగా ఏంటంటే ముఖ్యంగా సపోర్ట్ మెడిసిన్ అంటే దీనికే సపోర్ట్ పొత్తుగా ఇంకొక వేరే ఆ మందులు దానికి సంబంధించిన మందులు మీరు అలోపతికి వాడండి ఏదో వాడుతున్నా కూడా దీనికి పొత్తుగా ఏదంటే ఈ యొక్క అశ్వగంధ అనేటటువంటిది బాగా పనిచేస్తుంది ఇది దేహము కృషించేటటువంటి వాళ్ళ లోపల తర్వాత తోలు ముడతబడేటటువంటి వాళ్ళ లోపల ఇది అశ్వగంధ చాలా శ్రేష్టమైనటువంటిది అని చెప్పడానికి మరి సందేహం లేదు మరి ఈ యొక్క మూర్చలం కొందరు అంటారు ఏంటంటే నాకు పటుత్వం లేదు నా అహంగం బలహీనతగా ఉన్నది మరి తర్వాత ఏంటంటే కృషించకపోయినట్టు ఉంటున్నది మరి తర్వాత నాకు నాకేంటంటే మరి దీనివల్ల నేను చాలా బాధపడుతున్నా అని చెప్పేసి అంటే మీరు దీన్ని అశ్వగంధ చూర్ణాన్ని మీరు అశ్వగంధ చూర్ణాన్ని తీసుకొని నీళ్ళల్లో నానబెట్టేసి రాత్రి పడుకునేటప్పుడు దానికి ఏంటంటే రుద్దండి నీళ్ళల్లో కలిపి పేస్ట్ లాగా చేసి ఆ మీరు ఏంటంటే ఆ పురుషాంగం పైన మీరు అప్లై చేయండి పురుషాంగం పైన బాగా ఇట్లా అప్లై చేయండి అప్లై చేసి తెల్లారి మీరు ఏంటంటే వేడి నీళ్ళతో గోరువెచ్చ నీళ్ళతో స్నానం చేయండి ఇట్లా ప్రతిరోజు కింద చేసినట్టుంటే మీ పురుషాంగం అనేటటువంటిది కూడా దృఢపడుతుంది అలాగే యోని కృషించడం అయ్యో నా యోని కృషిస్తుంది అనేటటువంటి వాళ్ళలో కొందరు బాధపడేటటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఈ విధంగానే పేస్ట్ చేసేసి ఇది యోని పైన రాత్రి పడుకుంటప్పుడు అప్లై చేసి ఉదయం లోపల ఏంటంటే మన గోరువెచ్చ నీళ్ళతో మరి స్నానం చేసుకుంటే ఇది చాలా ఇలా రోజు చేసినట్టుంటే అది ఏంటంటే ఈ యొక్క ఇది శ్రీల యొక్క మర్మ యంగము తర్వాత యోని కూడా బలపడుతుంది అని చెప్పడం లోపల సందేహం అనేటటువంటిది లేదు మరి ఇది చూడండి ఈ యొక్క రసము తర్వాత ఏంటంటే దీని ఆకులు అంటే ఈ యొక్క ఆకులు అన్నాం కదా ఆకులను ఆందము నూనెలో వె వెచ్చ చేసేసి తర్వాత ఏంటంటే ఈ రాచపుండ్లకు కానీ గడ్డల పైన కానీ వేసి కట్టినట్టుంటే రాచపుండ్లు తగ్గుతాయి గడ్డలు కూడా తగ్గిపోతాయి ఈ క్యాన్సర్ వ్యాధి గ్రస్తులు కూడా ఈవెన్ క్యాన్సర్ వ్యాధి గ్రస్తుల లోపల తొందరగా కోలుకోవటానికి అంటే క్యాన్సర్ మందులు వాడాలి సుమ క్యాన్సర్ మందులు వాడుతూ తర్వాత ఏంటంటే క్యాన్సర్ మందులు క్యాన్సర్ ఎఫెక్ట్ అయినటువంటి వాళ్ళు కానీ టీబీ ఎఫెక్ట్ అయినటువంటి వాళ్ళు కానీ ఇంకా ఏ కారణము చేతనైనా కూడా రోగాల బారిన వాడి బలహించినటువంటి కృషించినటువంటి వాళ్ళు కానీ ఇదేంటే అశ్వగంధ అని ఏంటంటే ఒక విషయము మీరు చూర్ణంగా కానీ కషాయంగా కానీ మరి ఆ ఆసవారిష్టంలు రెడీ చేసిన ఆసవారిష్టం కానీ తర్వాత రెడీమేడ్ అయినటువంటి యొక్క అశ్వగంధ చూర్ణం కానీ మీరు తెచ్చుకొని మీరు వాడుకోవచ్చు ఈ విధంగా ప్రతినిత్యము మీరు ఏంటంటే మోతారు నిర్ణయించి మీరు వాడాలని చెప్పి చెప్తున్నాను ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఒక విషయము నేను ఇంతకు మొదలే చెప్పాను మీరు ముసలి ఛాయలు ధర తప్పన రాకుండా ఉండాలని చెప్పేసి అంటే చూడండి చెడు అలవాట్లు ఉండి తర్వాత ఏంటంటే మెడిసిన్ వాడితే ఏమైపోతుందంటే ఒక చెడు అలవాటు అంటే మీకు ఇచ్చి నేను చెప్తాను వినండి మీరు ఏంటంటే మీరు మీరు ఏమనుకోవద్దు మీరు చెడు అలవాటు ఏంటంటే బీడీ సిగరెట్ గుట్క పొగాకు పాన్ మసాలా తర్వాత ఇలాంటివన్నీ ఏంటంటే ఒక విషయము బీరు సార మళ్ళీ తర్వాత ఏంటంటే ఇవన్నీ చీప్ లిక్కర్స్ అన్నీ ఎన్నెన్నో మాకు తెలియవు ఇవన్నీ విషయాలు తర్వాత ఎన్నెన్నో రకరకాల అనేటువంటి ఈ యొక్క డ్రింక్స్ ఉన్నాయి దానివల్ల ఏమైపోతుందంటే మందు మందు వాడితే ఏమైపోతుందంటే ఇవన్నీ వాడకుండా మందు వాడితే ఏమైపోతుందంటే నీళ్లల్లో చింతపండు వేసినట్లు అయిపోతుంది అంటే ఏమైపోతుంది ఎక్కువ సముద్రం నీళ్ళల్లో చింతపండు వేసినట్లు అయిపోతుంది అంటే సముద్రం నీళ్ళల్లో మనము ఇది మన చింతపండు వేస్తే పులుపు అవుతుందా పులుపు కాదు ఆ విధంగానే ఇవి ఒక ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఇవన్నీ కూడా వాడుతుంటే మరి ఇటువంటి యొక్క దుర్వ్యసనాలు ఉంటే అదేమైపోతుందంటే సముద్రంలో చింతపండు వేసినట్లు అవుతుంది కానీ ఇవన్నీ దుర్వ్యసనాలకు దూరం ఉండాలి దుర్వ్యసనాలకు దూరం ఉండి తర్వాత ఏంటంటే ఈ మందుకిన వాడినట్టుంటే మీరు ఈ నేను చెప్పిన దానిలో ఏ రకంగా అయినా కూడా మీరు వాడండి మీకు ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ యొక్క స్త్రీ పురుషులలో ఇంకొక విషయం నేను చెప్తున్నాను 
పిల్లలు కలగలేదనేటువంటి ఒక బాధ ఒకటి అనేటటువంటిది గొప్పది చాలా ముఖ్యము చాలామంది అవస్థ పడుతుంటారు నేను ఇంతకుముందు వచ్చినా మళ్ళీ కూడా మీతో చెప్తున్నా అనేది ఇదేంటంటే స్త్రీ జననేంద్రియాలను చక్కగా చేసి గర్భకోశానికి పటుత్వం ఇస్తుంది తర్వాత వీర్య కణాలను పు పురుషులలో వీర కణాలను అభివృద్ధి చేస్తుంది ఇది వీర కణాలను పురుషులలో అభివృద్ధి చేస్తుంది తర్వాత వాళ్ళ లోపల ఏంటంటే నపూసకత్వము ఛాయలు దగ్గరికి రావు అయితే ఏంటంటే ఒక విషయం చెప్తున్నాను పుట్టు నపూసకనికి ఏమన్నా పనిస్తుందా అని చెప్పేసి అంటే నేను మాత్రం చెప్పలేను మీరు ప్రయత్నం చేసి చూడండి ప్రయత్నంలో లోపం ఏముండదు ఏ సమయంలో పుట్టుకత్వం అనే లేనటువంటి వారికి అనేటటువంటిది నపూసకత్వం ఉంటే ఈ మెడిసిన్ పరిచయదని చెప్పుతున్నాను కానీ మీ అదృష్టం ఏదో పరీక్ష చేసుకోవచ్చు పరీక్ష చేసుకోవడం లోపల వాడడం లోపల తప్పేం లేదని చెప్పి చెప్తున్నాను నేను అందుకొరకు అని చెప్పేసి మీరు ఈ యొక్క మెడిసిన్ గురించి ఇది ఎలాంటిదంటే చాలా బ్రహ్మాండమైనటువంటి యొక్క ఈ మూలిక ఇది మళ్ళీ తర్వాత ఏంటంటే అన్ని ఏంటంటే ఈ యొక్క మూలిక అనేటటువంటిది ఏంటంటే అన్ని రకాలుగా అన్ని వ్యాధుల లోపల ఉన్నటువంటి వాళ్లకు కోరుకునేటటువంటి వాళ్లకు రోగగ్రస్తులై కోరుకునేటటువంటి వాళ్ళకు జ్వరం నేను చెప్పాను ఇంతకు ముందు రోగ ఏ దాని జ్వరం కూడా వచ్చేసి జ్వరాలు వచ్చి కోరుకునేటటువంటి వాళ్ళకు కూడా ఇది వాడినటువంటి ఇది మెడిసిన్ తోడుగా పనిచేసి ఒక టానిక్గా మరి మంచి బలకరమైనటువంటి ఒక మందుగా పనిచేసి మీకు అన్ని విధాల మంచిగా చక్కగా ఇది ఏంటంటే ఇది మా ఔషధం ఇది ఇది రాజా ఔషధం ఇది గొప్ప దివ్య ఔషధం ఇది అని చెప్పేసి అంటలో సందేహం లేదు కాబట్టి ఏంటంటే నాకు సమయం మీకు నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను నాకు ఏంటంటే మీరు రాత్రులలో మీరు ఎనిమిది నుండి మన తొమ్మిది గంటల వరకు ఒక గంట మాత్రమే నాకు సంప్రదించాలి మీరు నాకు ఎప్పుడంటే అప్పుడు ఫోన్ చేయడం వల్ల నాకు ఎన్నో పనులు ఉంటాయి ఇక మరి నా నా పరిధి లోపల నేను కొన్ని మెడిసిన్ తయారు చేసుకునే ఉంటుంది నా క్లినిక్ చూసుకునేటువంటి ఉంటుంది కాబట్టి ఏంటంటే మీరు దయచేసి అంటే ఈ యొక్క ఎనిమిది నుంచి తొమ్మిది గంటల లోపలనే రాత్రి ఎనిమిది నుండి తొమ్మిది గంటల లోపలనే నేను ఈ ఫోన్ నెంబర్ మీకు చెప్పాను మళ్ళీ కూడా చెప్తాను ఎయిట్ వన్ టూ డబల్ వన్ సెవెన్ ఫోర్ ఎయిట్ త్రీ ఫైవ్ ఎయిట్ వన్ టూ డబల్ వన్ సెవెన్ ఫోర్ ఎయిట్ త్రీ ఫైవ్కు ఫోన్ చేసి మీరు సంప్రదించండి శ్రీ ద యూట్యూబ్ లోపల మీరు ఏంటంటే శ్రీ ధనవంతరి వైద్య ఛానల్ లోపల నాకు మరెన్నో రోగాల గురించి ఔషధాలు నేను చెప్పాను నేను మీరు చూడండి మీరు సేవించండి వాడించండి ప్రతి యొక్క మెడికల్ మెడిసిన్ నాలెడ్జ్ అనేటువంటిది మీ లోపల ఇంప్రూవ్ కావాలని చెప్పేసి మీరు బీదలకు కానీ మీ ఇంటి వాళ్ళకు కానీ సేవ చేయాలని చెప్పేసి దీంతో నమ్మకంతో మీకు ఏ విధంగా నేను అన్ని పూర్తి యొక్క విషయాలను చెప్తున్నాను ఏమన్నా ముఖ్యంగా విషయం ఏంటంటే మీరు దీన్ని మీరు వాడమే కాకుండా మీరు సోషల్ వర్క్ చేసి వేరే వాళ్ళకు కూడా మీరు వాడండి నిస్సందేహంగా ఇందులోపల ఏమీ ఇది లేదు మీకు ఏ విధమైనటువంటి అనుమానం పడాల్సిన లేదు ఏ విధమైనటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి తర్వాత ఏంటంటే గర్భిణీ స్త్రీలు వాడొచ్చా అనేటటువంటిది కూడా అడిగారు కొందరు ఇది గర్భిణీ స్త్రీలు కూడా వాడొచ్చా అంటే గర్భిణీ స్త్రీలు సామాన్యంగా వాడకుంటేనే మంచిది ఒకవేళ వాడాలి అని చెప్పేసి అనుకుంటే వైద్యుని పర్యవేక్షణ లోపల తర్వాత ఏంటంటే తక్కువ మోతాదుతో ఏదైనా పొత్తుతో వాడాలి అది చెప్తున్నాను అందుకొరకు అని చెప్పేసి చెప్తూ ముఖ్యంగా మీకు ఇంకేమైనటువంటి యొక్క డౌట్స్ ఉంటే నేను చెప్పిన సమయం లోపల నన్ను సంప్రదించినట్టు మీకు సంశయ నివాళులకు నేను చెప్తున్నాను మీరందరూ కూడా భగవంతు నరుగుణం వల్ల ఆయురాగ ఐశ్వర్యతో ఉండాలని చెప్పిస్తూ సర్వే జన సుఖినో భవంతు